ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடோனிக்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து டெல்டா ஹெச் மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூசிங் காஃபி கப் கேலரி மீட்டர் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோல டெல்டா யூ மெஷர்மெண்ட்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் யூசிங் பாம்ப் கேலரி மீட்டர் ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆர் பிசிக்கல் ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிற எனர்ஜி சேஞ்சஸ நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் தான் கேலரிமெட்ரி ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் அப்பாரட்டஸ யூஸ் பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த அப்பாரட்டஸோட நேம் வந்து மாறிடுது டெல்டா யூ மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதாவது அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல அந்த ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிற எனர்ஜி சேஞ்ச நம்ம மெஷர் பண்றத தான் டெல்டா யூ மெஷர்மெண்ட் சொல்றோம் ஸோ அதை வந்து பாம் அப்படிங்கிற அப்பாரட்டஸ யூஸ் பண்ணி அந்த கேலரி மீட்டர்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால அந்த அப்பாரட்டஸ்க்கு பாம் கேலரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க டெல்டா ஹெச் மெஷர்மெண்ட் அப்ப கான்ஸ்டன்ட் பிரெஷர்ல அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ்லயோ ஆர் பிசிக்கல் ப்ராசஸ்லயோ எவ்வளோ எனர்ஜி சேஞ்ச் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கறத மெஷர் பண்றோம் இல்லையா அதனால இத டெல்டா ஹெச் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ டெல்டா ஹெச் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இட் இஸ் அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்ப கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னு நம்ம எதை மீன் பண்றோம்னா அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரை தான் நம்ம மீன் பண்றோம் பிகாஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கேயும் அந்த டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் கேலரி மெட்ரி தான் பட் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ற அப்பாரட்டஸோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காஃபி கப் கேலரி மீட்டர் இப்போ கேலரி மெட்ரியோட பிரின்சிபல் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அங்க பிசிக்கல் ப்ராசஸோ ஆர் கெமிக்கல் ப்ராசஸோ நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அங்க எனர்ஜி சேஞ்ச் இன்வால்வ் ஆகுது எனர்ஜி சேஞ்ச நம்ம எப்படி அப்சர்வ் பண்ண முடியும்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் ஆர் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்ப சிஸ்டம்ல இருந்து சரௌண்டிங்க்கு அதோட இமீடியட் சரௌண்டிங்க்கு ஹீட் டிரான்ஸ்பர் அங்க நடக்கும் ஹீட் உள்ள வரலாம் ஆர் வெளியில போலாம் உள்ள வந்துச்சுன்னா ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்டு சிஸ்டம் விட்டு ஹீட் வெளியில போச்சுன்னா ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் ஆர் லிபரேட்டட் சிஸ்டம் ஹீட்ட குடுத்துச்சுன்னா அந்த ஹீட்ட யார் வாங்கிப்பா சரௌண்டிங் வாங்கிக்கும் ஆர் சிஸ்டம் ஹீட்ட எடுத்துக்குச்சுன்னா அந்த ஹீட் எங்க இருந்து வந்திருக்கும் சரௌண்டிங்ல இருந்து வந்திருக்கும் சோ இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா பிட்வீன் த சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங் தான் இருக்கும் இங்கதான் கேலரி மெட்ரியோட பிரின்சிபிள் இருக்கு அதாவது இந்த ஹீட்ட சரௌண்டிங் டிரான்ஸ்பர் ஆகாம நம்ம தடுத்து வேற ஒரு செட்டப் மூலமா அந்த ஹீட்ட டிரான்ஸ்பர் பண்ண வச்சோம்னா அந்த செட்டப்ல இன்வால்வ் ஆகிற ஹீட் அதாவது டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச வச்சுட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் இந்த ஹீட்ட இப்போ டெல்டா யூ மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்னர் வெசல் பாம் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம வாட்டர்ல இமர்ஸ் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா சோ அப்ப என்ன ஆகும் உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகுற ஹீட் அந்த வெளியில இருக்க வாட்டருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் சோ தட் வாட்டர்ல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ வச்சுட்டு டெல்டா டீய மெஷர் பண்ணி அதை அந்த கியூவோட ஃபார்ம்லால சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப ஹீட்டை நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி தான் இங்க காஃபி கப் கேலரி மீட்டர்லயும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூசிங் பாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த காஃபி கப் கேலரி மீட்டரை யூஸ் பண்ண போறோம் அங்க அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இங்க அட் கான்ஸ்டன்ட் பிரெஷர் ரைட் இப்ப இந்த காஃபி கப் கேலரி மீட்டர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த காஃபி கப் கேலரி மீட்டர் மீட்டர்ல ஒரு ஸ்டைரோஃபோம் கப்பை நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸ்டைரோஃபோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டைரின் பாலி ஸ்டைரின்ல அந்த மெட்டீரியல் இஸ் மேடப் ஆஃப் பாலி ஸ்டைரின் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அங்க இருக்காது உள்ள வாட்டர்ல இருக்கிற ஹீட்டை வெளியில இருக்க அட்மாஸ்பியருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணாது அதே மாதிரி வெளியில இருக்க ஹீட்டும் உள்ள வராது தர்போர் இட் ஆக்ஸ் அஸ் அ வெரி குட் எடியபேட்டிக் வால் இந்த காஃபி கப் கேலரி மீட்டர்ல பாருங்க மேல ஒரு கார்க் இருக்கும் ஓகே அதாவது லிட் அது இந்த காஃபி கப் கேலரி மீட்டரோட லிட் இது லிட் என்னது மூடி இல்லையா இட் இஸ் ஆல்சோ இன்சுலேட்டட் ஏன்னா உள்ள இருக்கிற ஹீட்டோ வெளியில இருக்க ஹீட்டோ அங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக கூடாது அண்ட் உள்ள எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத மெஷர் பண்றதுக்காக தெர்மோமீட்டர் அண்ட் ஹீட் வந்து யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுறதுக்காக ஒரு ஸ்டெரர் கலக்கி சோ இதை நீங்க மேல எடுத்து விட்டீங்கன்னா ஹீட் வந்து ஃபுல்லா யூனிஃபார்மா அந்த சிஸ்டம்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் 
உள்ள ப்ளூ கலரா இருக்குல்ல அது வந்து எக்வஸ் சொல்யூஷன் அதாவது ரியாக்ஷன் மிக்சர ரியாக்டன்ஸ வாட்டர்ல எடுத்துக்கிறாங்க ரைட் முக்கியமா இங்க இன்னொரு விஷயத்த கவனிக்கணும் இந்த வால்யூம் வந்து ரொம்ப அதிக அளவுல ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ற அளவுக்கெல்லாம் இங்க சேஞ்ச் ஆகாது பட் இந்த மெஷர்மெண்ட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கான்ஸ்டன்ட் பிரெஷர் சரியா இப்ப உள்ள இருக்கிற சொல்யூஷன்ல ரியாக்ஷன் மிக்சர் இருக்கு ரியாக்ஷன் நடக்குது சோ ஹீட் வந்து அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ஆர் அப்சர்வ் ஆகலாம் ஓகே வாட் எவர் இட் இஸ் அங்க அந்த ஹீட் டிரான்ஸ்பர் யாருக்கு இருக்குன்னா அந்த ரியாக்ஷன் மிக்சர் இருக்கிற வாட்டருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் வாட்டருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுதுன்னா அங்க என்ன ஆகும் ஒன்னு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகலாம் டிபெண்டிங் அப்ஆன் த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சப்போஸ் அங்க எக்ஸோதமிக் ரியாக்ஷன்னா ஹீட் வில் பி கிவன் அவுட் அப்ப டெம்பரேச்சர் வாட்டர்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆர் அது ஒரு எண்டோதோமிக் ரியாக்ஷனா ஹீட் வில் பி அப்சார்ப்ட் அப்ப டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும் எது எப்படி இருந்தாலும் அது நம்ம தெர்மோமீட்டர்ல மெஷர் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலா டெல்டா டி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சரை கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த டெல்டா டீய வச்சுட்டு அந்த சிஸ்டம்ல அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப்ட் ஆர் இவால்ட் அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் யூசிங் அன் எக்ஸ்பிரஷன் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு எம் இன்டு சி இன்டு டெல்டா டி எம்னா என்ன இங்க மாஸ் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் சீனா ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டெல்டா டி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் பட் இங்க யார வச்சு எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்றோம் வாட்டரை வச்சு மெஷர் பண்றோம் சோ திஸ் இஸ் எம் டபிள்யூ மோலார் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் சீன்றப்ப சி டபிள்யூ விச் இஸ் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இன்வால்வ் ஆகுற சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் சோ இந்த மாதிரி அங்க இன்வால்வ் ஆகுற அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சார்ப்ட் ஆர் இவால்ட் அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் யூசிங் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுதான் திஸ் இஸ் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்பாரட்டஸ்ல எப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ